ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സാത് അക്കാദമി തുളസി മലബാർ പാരഡൈസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇരിട്ടി കോൺടാക്ട് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ സീറോ സുനിത ഫോർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ണൂർ പുളിയിൽ ഇരിട്ടി വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയൂ ഡ്രീം സെറാമിക് ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വി കെ സി ആർ കെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി വരൂ ആഘോഷിക്കാം ജീവിതത്തിലെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പയ്യഞ്ചേരി മുക്ക് ഇരിട്ടി അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കി ശ്രീകണ്ഠാപുരം പന്നിയാലിൽ വീട്ടമ്മയെ കാട്ടുപന്നി ആക്രമിച്ചു പരിക്കേറ്റ പന്നിയാൽ സ്വദേശിനിയെ തളിപ്പറമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് ആർ ഐ ടി കമ്പനി അയച്ച വക്കീൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി അയച്ചുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പരാതി ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വാർത്തകൾ വിശദമായി അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തി രണ്ടാം കടവ് തുടിമരത്തുള്ള ഞവരക്കാലായൽ ബൈജുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് അഞ്ചംഗ സംഘം എത്തിയത് സംഭവത്തിൽ അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുര്യാച്ചൻ പൈമ്പള്ളിക്കുന്നേൽ ഏജനറ്റിനോട് പ്രതികരിച്ചു അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം കടവിൽ തുടിമരത്തുള്ള ഞവരക്കാലായിൽ ബൈജുവിന്റെ വീട്ടിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം വന്ന സംഭവത്തിൽ അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുര്യച്ചൻ പൈമ്പള്ളിക്കുന്നേൽ എ ജെ അനറ്റിനോട് പ്രതികരിച്ചു സി പി മൊയ്തീന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് ഇന്നലെ ബൈജുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് ബൈജുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോളമാണ് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം ചിലവഴിച്ചത് ഭക്ഷണമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അരിയും കറി വയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുമായി മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നുവെന്നും കുര്യച്ചൻ പൈമ്പള്ളിക്കുന്നേൽ പറഞ്ഞു അയ്യങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തില് രണ്ടാം കടവില് തുടിമരത്തുള്ള നവരക്കലായില് ബൈജുവിന്റെ വീട്ടില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് ഇന്നലെ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ചു പേര് വരികയും അവരോട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങി അതിനുശേഷം അരിയും മറ്റ് ഇത് കറി വെക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകുന്നൊരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ അത് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ആ സംഘം എത്തുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് ആയുധങ്ങളടക്കം തോക്കും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക അവരോടും അവരുടെ അമ്മയോട് വയസ്സായ ഒരു അമ്മയോടെ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവരോട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതേ വാർഡിൽ തന്നെ രണ്ടാം കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കളിതട്ടും പാറ ഭാഗത്ത് മണ്ണൂരാമറമ്പിൽ ബിനുവിൻ്റെ വീട്ടിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരികയും അവർ അതുപോലെ അരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു സംഘം നമ്മുടെ ഈ മലയോര മേഖലയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആകപ്പാടെ ഭീതിയിലാണ് ജനത്തെ ഭീതിയിലാട്ടാതെ ഉള്ള നടപടികൾ വരുന്നുള്ള സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വീട് കാണുമ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ റിമോട്ട് ഏരിയയിലായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന കുറേയേറെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ഇവരുടെ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടത്ര ആധാരങ്ങളും അല്ലെ പട്ടയോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിഫ് ബിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവരുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനോ മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനോ സാധിക്കത്തില്ല പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു ജീർണാവസ്ഥയിലുള്ളൊരു വീടാണ് ഇവർക്കൊരു വീട് വരും പണി ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ പോലും ലൈഫിൽ പോലും അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ മലമണ്ടയിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് വീട് ലൈഫിൽ കിട്ടത്തുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കല്ലും ആയി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ല പത്ത് ഏക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വീട് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു വിദൂര സ്വപ്നമായിട്ട് അവശേഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ
അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കേസുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവരിപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ അഴിമതിൻ്റെ ഈ മലമുടുക്കുകളിൽ മാവോയിസ്റ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം അത് എന്താണോ അതിൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എപ്പോഴും വന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ തുരുതിര ശല്യപ്പെടുത്തി ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഒരു ടീം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും അവർക്ക് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവർക്കൊരു മാനസിക സംഘർഷം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാകണം അതാണ് വേണ്ടത് അത് വേണം ഒരു ഇവരുടെ ആരും കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലോ ഇവരോ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവരെ ഒരു വേറെ ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒന്നിലേറെ സംഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവർ തന്നെ ആകപ്പാടെ എന്താണ് മെൻ്റലി ഇവർ ടോർച്ചർ ആകുകയാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കരുതെന്ന് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ഒന്ന് രണ്ടോ ടീമുകൾ അത് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയറായി പിന്നെ ഇത് ഓരോരോ ടീമുകൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ബൈജുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഈ വർഷം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തുന്നത് തോക്കും മറ്റായുധങ്ങളും കൈവശമുള്ള സംഘമാണ് എത്തിയത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രണ്ടാം കടവിൽ തന്നെ മണ്ണൂരാമ്പറമ്പിൽ ബിജുവിൻ്റെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തുകയും അരിയും സാധനങ്ങളും വാങ്ങി തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം മലയോര മേഖലയിൽ സജീവമാണ് എന്നതാണ് ജനങ്ങളെ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഭീതിയിൽ അകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണം ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന കുറെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളാണ് ബൈജുവിന്റെ വീടിന്റെ സമീപമുള്ളത് ഇത്ര കാലമായിട്ടും ആധാരവും പട്ടയവും ലഭിക്കാത്ത ഭൂമിയിലാണ് ഈ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇവരുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനോ മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം സന്ദർശിച്ച ബൈജുവിൻ്റെ വീട് തീർത്തും ശോചനീയാവസ്ഥയിലുള്ളതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് വീട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലമുള്ള ബൈജുവിന് വീട് ലഭ്യമാകാനുള്ള പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമല്ല അതിനാൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ഒരു വീട് എന്നത് ബൈജുവിനെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് ഇതിനെല്ലാമുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണം വയസ്സായിട്ടുള്ള അമ്മയടക്കം താമസിക്കുന്ന ബൈജുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം സൗഹൃദപരമായിട്ടാണ് വീട്ടുകാരോട് ഇടപഴകിയത് മലമടക്കുകളിൽ മാവോയിസ്റ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം സജീവമാകുമ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവരെ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യുന്ന നടപടികളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലീസിന്റെ തുടർച്ചയായുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലും നിയമ നടപടികളും സാധാരണക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത വിധത്തിലാകണമെന്നും കുര്യച്ചൻ പൈമ്പിള്ളിക്കുന്നേൽ പറഞ്ഞു ഒന്നിലധികം തവണ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പോലീസിന്റെ നടപടികളും വീട്ടുകാരെ മാനസികമായി സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജില്ലാ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരിശോധനകളിലായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോയോളം നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ജില്ലാ ശുചിത്വം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലും പരിശോധന നടത്തി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരിശോധനകളിലായി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോയോളം നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു പേരട്ട തൊട്ടിപ്പാലം പുഴകളിലേക്ക് മാലിന്യ വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞവർക്കെതിരെ മഹസർ തയ്യാറാക്കി നിയമ നടപടിക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ശുപാർശ നൽകി ടീം ലീഡർ സുമേഷ് എം പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ സിറാജുദ്ദീൻ നിതിൻ വത്സരൻ വി ഇ ഒ വിഷ്ണുരാജ് ക്ലാർക്ക് ഷമൽ എം എന്നിവർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീകണ്ഠാപുരം പന്നിയാലിൽ പട്ടാപ്പകൽ വീട്ടമ്മയെ കാട്ടുപന്നി ആക്രമിച്ചു പന്നിയാൽ സ്വദേശിനി വാഴക്കാട്ട് ലില്ലിക്കുട്ടിക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ശ്രീകണ്ഠാപുരം പന്നിയാലിൽ പട്ടാപ്പകൽ കാട്ടുപന്നി വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ചു പന്നിയാൽ സ്വദേശിനി വാഴക്കാട്ട് ലില്ലിക്കുട്ടിയെയാണ് ആക്രമിച്ചത് വീടിന് സമീപത്തുള്ള റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ആടിനെ തീറ്റാൻ പോയ സമയത്താണ് പന്നിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് കയ്യിൽ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇടത് കൈക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ രണ്ട് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സംഭവം ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ
അട്ടുപന്നികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അതിനെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നഗരസഭയ്ക്ക് അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നഗരസഭയുടെ പരിധിക്കകത്ത് നമുക്ക് അത് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നുള്ള ലൈസൻസുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്തായാലും നഗരസഭയുടെ പുറത്തു നിന്ന് ആയ ഒരാ ആളായാലും അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം നഗരസഭ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉള്ള നടപടികളും അതിനുള്ള ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ഇത്തരം ഉപദ്രവകാരികളായ കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതിനുള്ള പിന്നെ അതിന് വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ലൈസൻസുള്ള ആളെ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് നടത്തിപ്പറ്റി പുറത്തായാലും പൊറത്തിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് ആർ ഐ ടി കമ്പനി അയച്ച വക്കീൽ നോട്ടീസിന് കൃത്യമായ മറുപടി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും പരാതി ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് ആർ ഐ ടി കമ്പനി അയച്ച വക്കീൽ നോട്ടീസിന് കൃത്യമായ മറുപടി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഈ കൺസോഷ്യം രൂപീകരിച്ചിട്ട് ആ കൺസോഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ആറ് ശതമാനം കമ്മീഷൻ മേടിച്ച് മാറിയിരിക്കുക ഒമ്പത് കോടി രൂപ പോക്കറ്റിൽ നടത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇവിടെ ബന്ധുവിന് താല്പര്യമുള്ള കമ്പനി പ്രസാദിയെയാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഇപ്പം എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ച കമ്പനി നോക്കുകൂലി മാത്രം മേടിച്ച് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവനൊരു കൺസോഷ്യ കിട്ടി കരാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ രണ്ട് കമ്പനികളുമായി കൺസോഷ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കൺസോഷ്യത്തിലെ നിബന്ധന എന്താ ഏവന് ആറ് ശതമാനം കൊടുക്കണം എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഒമ്പത് കോടി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവൻ നമുക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കമ്പനി എന്നാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി അവനാണ് ഇതിൻ്റെ മേടിച്ചിട്ട് ഈ കമ്മീഷൻ മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആ മറ്റ് രണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് കൺസോൾഷ്യം ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഈ പ്രസാദിയ എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരുവിധ ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല അപ്പം അവർക്ക് അവർ പണം മേടി ലാഭത്തിൻ്റെ മറ്റവർ പണം മുടക്കുക ഇവർ പണം മുടക്കുന്ന ആൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം ലാഭം പണം മുടക്കാതെ ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പ്രസാദി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് അറുപത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കേട്ടുകേൾവി എന്താ കേരളത്തിൽ കേട്ടുകേൾവി ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സർക്കാരതായിരുന്നു ആരോപണം ഞങ്ങളുടെ ആരോപണം ഇവിടെ ലൈഫ് മിഷനിൽ തന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മേടിച്ചു കാരണം ഇരുപത് കോടിയിലോ ഒമ്പതേകാൽ കോടി രൂപ കഴിക്കൂലേ ഈ പദ്ധതിയിലോ അഴിമതി ക്യാമറ ഇടപാടിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയിൽ നൂറ് കോടി രൂപ അഴിമതിയായി പോയി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായി ആ രീതിയിലാണ് ഇവർ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിയമപരമായി അതിനെ നേരിടും എല്ലാ രീതിയിലും പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇതിൽ നടത്തുന്നത് കാപട്യമാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അന്വേഷണം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല പക്ഷെ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അന്വേഷിച്ച് ഒരാഴ്ചക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും എത്ര ആഴ്ചയായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതേ ലീവിൽ പോയി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നകത്ത് ഏത് ഏജൻസി അന്വേഷിച്ചാലും സർക്കാരിന് വെള്ള പൂശുന്ന റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും ഒരു തരത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രമാത്രം കടുത്ത നിയമ ലംഘനങ്ങളും കരാർ ലംഘനങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നടന്നിരിക്കുകയാണ് അത് തന്നെ കെ ഫോണിലും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അഴിമതികളാണ് ഇത് രണ്ടും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് പോലെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പോലെ തന്നെ ഈ അഴിമതി ക്യാമറ ഇടപാടും കെ ഫോണും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അൻപത് കോടി രൂപ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരേണ്ട പദ്ധതിയുടെ ടെൻഡർ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കോടിയായി ഉയർത്തുകയായിരുന്നു ടെൻഡറിൽ പറയുന്ന ഒരു യോഗ്യതയും ഈ കമ്പനികൾക്കില്ല എല്ലാത്തിനും ഉപകരാർ നൽകി എസ് ആർ ഐ ടി നോക്കുകൂലി വാങ്ങി മാറി നിൽക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു പ്രസാഡിയ എന്ന കമ്പനിയും ടെക്നിക്കലി യോഗ്യതയില്ലാത്ത കമ്പനിയാണ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഈ അഴിമതി ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലും ഏത് രീതിയിലേക്ക് ഇത് പോകും നോക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റ
നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പല തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളല്ലേ പല മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഇത് ആരോപണ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് പുക പറയാണ് അതൊക്കെ ആർക്കും പറയാം അല്ലല്ല ഞങ്ങൾ നിൽക്കും ഞങ്ങൾ ഇരുപതാം തീയതി ഈ മാസം എത്ര ദിവസമുണ്ട് ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപതാം തീയതി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയുന്ന വലിയ പരിപാടി വെച്ചിരിക്കല്ലേ ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പരിപാടി എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് എന്തുമാത്രം സമരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കേരളത്തിനെതിരായി ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്ത് സർക്കാരിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചില്ലേ ബഫർ സോണിനെതിരായി ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനെ സമരം ചെയ്ത് സർക്കാരിൻ്റെ അഫിഡവിറ്റ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാറ്റി കൊടുപ്പിച്ചില്ലേ ഈ നികുതി കൊള്ളയ്ക്കെതിരായി നികുതി ഭീകരതയ്ക്കെതിരായി ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്തില്ലേ സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രതികൂട്ടിലാക്കിയില്ലേ പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിനെതിരായി അൻപത്താറ് ദിവസം ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന് മുമ്പിൽ സമരം ചെയ്തില്ലേ എത്ര മാത്രം ലാത്തി ചാർജ് എത്ര ആയിരം കേസുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കെതിരെ എത്ര പേരാണ് ജയിലിൽ പോയത് മട്ടന്നൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം മട്ടന്നൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന് സമീപം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മട്ടന്നൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം മട്ടന്നൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന് സമീപം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ ഷാജിത്ത് മാസ്റ്റർ വി ഹൈമാവതി കെ വി മിനി പി കെ ഷൈമ ഒ പ്രീത കെ വി പ്രശാന്ത് എം രതീഷ് സി ഷിദു അനിത വേണു പി പുരുഷോത്തമൻ എം രാജൻ സുരേഷ് മാവില വി കെ സുരേഷ് ബാബു ഇ പി ഷംസുദ്ദീൻ എൻ ശരത് എ കെ ദിലീപ് കുമാർ താജുദ്ദീൻ മട്ടന്നൂർ കെ ടി ജോസ് അണിയേരി അച്യുതൻ കെ പി രമേശൻ കെ പി അനിൽകുമാർ രമേശൻ കൊയിലോടൻ പി രാഘവൻ വി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമയത്ത് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രകൃതി ഏസാവുകയും നമ്മുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇത്തിരി സാവകാശം സംഭവിച്ചു കോവിഡ് കാലം വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിലേ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് വേണ്ടത്ര സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണം ചായറ്റ് മാഷ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഏകദേശം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ അതിന്റെ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം പെട്ടെന്ന് നടത്തണമെന്ന് എന്നോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിനുശേഷം കുറേ കൂടി വേഗതയിൽ ഇതിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓഫീസറാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഇടപെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനും കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിച്ചു ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആനപ്പാറ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നര കൊമ്പന്റെ ശല്യം രൂക്ഷം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി ആനയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആനപ്പാറ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നര കൊമ്പന്റെ ശല്യം രൂക്ഷം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി ആനയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് ദിവസവും വ്യാപകമായ രീതിയിൽ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നര കൊമ്പൻ ആന അതിഭയങ്കരനും അപകടകാരിയും ആണെന്നാണ് ആനയെ നേരിൽ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട കർഷകർ പറയുന്നത് പെരിങ്കിരിയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റിനെ ചവിട്ടിക്കൊന്ന ഒന്നര കൊമ്പൻ തന്നെയാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങി പൂവത്താനിക്കൽ ജോൺ ഇലവുങ്കൽ ചാലിൽ ഷാജു എന്നിവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ കശുമാവ് വാഴ കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയവ പിഴുത് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഉളിക്കൽ പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇവിടെ ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ അറുനൂറ് മീറ്റർ ഭാഗം ഫെൻസിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തു കൂടിയാണ് ആന ഇപ്പോൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അത്യന്തം അപകടകാരിയും അരിക്കൊമ്പനേക്കാൾ ഭീകരനുമായ ഒന്നര കൊമ്പൻ കൃഷിയിടങ്ങൾ വിട്ട് വെളിയിലേക്കിറങ്ങിയാൽ സംഭവിക്കുന്നത് വല
അമർഷാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും വാർഡ് മെമ്പർ പി കെ കൗലത്ത് ടീച്ചർ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് രൂപ സ്വരൂപിച്ചത് ചികിത്സയ്ക്കായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി തുക സമാന രീതിയിൽ ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്ന അർഹരായവർക്ക് നൽകുമെന്ന് ഡോക്ടർ അമർഷാൻ അറിയിച്ചു അബ്ദുൾ സലാമിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ദയനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അമർഷാൻ ഫൗണ്ടേഷനും ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയും മുൻകൈയെടുത്ത് സഹായധന ശേഖരണം തുടങ്ങിയത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ വേണ്ടതിലധികം തുക സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കീഴല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി കെ കൗലത്ത് ഷബീർ എടയന്നൂർ പി ബാബു അമർഷാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ആബിദ കോടിയേരി പി വി ഷാഹിദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തുക കൃത്യമായി നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ത്രൂ അർഹതപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ അനുസരിച്ച് അത്രയും അർഹതപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ കൈമാറുന്നതായിരിക്കും തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പൊതുസമൂഹമായ നന്മ നിറഞ്ഞ ഓരോ മലയാളി സൗഹൃദങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ കാണിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായവും സഹകരണവും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യണം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉദയഗിരി വാർഡിൽ കരനൽ കൃഷി വിത്തിടൽ വാർഡ് മെമ്പർ ബിജു കോങ്ങാടന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് വിനോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് വിനോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സ്മിത രഞ്ജിത്ത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ റീന സജീവൻ ജോളി ജോസ് രാധാമണി രാജി ഷാജി എന്നിവരും സംസാരിച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ജയൽജി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ നാട്ടുകാർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ലിസ്കോ ബാലവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉളിക്കൽ വൈത്തൂർ യു പി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച വർണ്ണക്കൂടാരം ബാലവേദി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു മനോജ് കുമാർ പഴശ്ശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലിസ്കോ ബാലവേദി കൺവീനർ എം ജി ഷൺമുഖൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ ലിസ്കോ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഷാജി അധ്യക്ഷനായി സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ ഇമാനുവൽ ജോസഫ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാലവേദി ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ സജീവൻ കുയിലൂർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി നവീകരിച്ച ഇരിക്കൂർ കുട്ടാവ് അംഗൻവാടി തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സി നസീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡിലെ നവീകരിച്ച കുട്ടാവ് അങ്കണവാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നടന്നത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ടി നസീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇരിക്കൂർ അഡീഷണൽ സി ഡി പി ഒ നിഷ പാലത്തടത്തിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്നു ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പ്രസന്ന എം പി യാസറ സി വി എൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ മുഫീദ എൻ കെ കെ ടി പി ഫാത്തിമ ശബ്നം എം പി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി രാജീവൻ കെ കവിത അനസ് കെ ടി സുലൈഖ ടീച്ചർ മിഥുൻ എം വി നലീഫ ടീച്ചർ അങ്കണവാടിയിലെ സാവിത്രി ടീച്ചർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഇരിക്കൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഉളുക്കൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ കൂടി ചാർജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഓഫീസർമാരുടെ മീറ്റിംഗ് പത്തരക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കയ്യലാണെങ്കിൽ പതിനൊന്നാണ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എത്തും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് രാവിലെ അവരുടെ ഇത് പറഞ്ഞ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അംഗൻവാടി ഇങ്ങനെ നവീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ ഭരണസമിതി വന്ന ആ വർഷം നമുക്ക് ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് ഈ അംഗൻവാടിക്ക് ഫണ്ട് കുറച്ച് ഫണ്ടിനെ കൊണ്ട് ഒന്നും തീരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം മറ്റ് അംഗൻവാടികൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ഈ ഒരു അംഗൻവാടി പതിമൂന്ന് അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അംഗൻവാടി മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫണ്ടും അംഗൻവാടിക്ക് വകയിരുത്തി എല്ലാ ഫണ്ടും ഈ ഒരു അംഗൻവാടിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സീനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരം ലീജിയണിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സെറിമണി ചെങ്ങളായി നെല്ലൈൻ റെസിഡൻസിയിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് പി വി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സീനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ സി കെ പ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിപാടിയിൽ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാഷണൽ കോർഡിനേറ്
റായ് സീനിയർ രാധാകൃഷ്ണൻ കെയും ചുമതലയേറ്റു നൂറിലധികം നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുകയും അനവധി ചെറുകഥകൾ എഴുതുകയും മികച്ച കർഷകനുള്ള അവാർഡ് നേടുകയും ചെയ്ത കെ സി ജോസഫിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ലീജിയൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബെന്നി മാത്യു ദീപിക പത്രത്തിന്റെ എന്റർഷിപ്പ് അവാർഡ് അർഹനായതിനാൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരം ലീജിയൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു മുൻ പ്രസിഡന്റ് രാജു സി എഫ് വർക്ക്ഷോപ്പ് അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും ആദരിക്കപ്പെട്ടു വനിതാ വിംഗ് പ്രസിഡന്റായി ജോസി നെല്ലംകുഴിയെയും സെക്രട്ടറിയായി സ്മിത ജോയിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു സിസ്റ്റർ റോസ്ലിയുടെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണവും നടന്നു ഫൗണ്ടർ പ്രസിഡന്റ് സീനിയർ ഷാബി ഈപ്പൻ ആശംസ പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി ബിജു പി കുര്യൻ നന്ദി പറഞ്ഞു ആറളം ഫാം സമരം അൻപത്തിമൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി കണ്ണൂരിലെത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ഫാം തൊഴിലാളികളുടെ സമരം കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് ദിവസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമരം ആരംഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഈ ഫാമിൻ്റെ ചെയർമാനായ കളക്ടറും എം ഡിയും ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയത് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു എന്നതൊഴിച്ച് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷനിലകത്ത് തൊഴിലാളികളും ജീവനക്കാരും ഒന്നടങ്കം ഓഫീസ് പൂട്ടിയിട്ട് സമരം നടത്തിയിട്ട് പോരും അവരൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നതിനോ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ കടുത്ത അതിർത്തിയിലുമാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അവരുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഈ കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഉൾപ്പെടെ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി കണ്ണൂരിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പം അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ഈ ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഇതിലാണ് തൊഴിലാളികൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആറള ഫാമിലെ തൊഴിലാളികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത കേസിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കോടതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കോടതിയും തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളത് അവധിക്കാല അധ്യാപക ശാക്തീകരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അധ്യാപക സംഗമം ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ചടങ്ങ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ കെ വി ഫിലോമിന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരിക്കൂർ ഉപജില എ ഇ ഒ പി കെ ഗിരീഷ് മോഹൻ അധ്യക്ഷനായി സുനിൽ കുമാർ ടി വി ഒ സന്തോഷ് കുമാർ ഇ വി ലൂസി ഈപ്പൻ ഓമന എ ഡി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം കെ വിപിന ബി പി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് വീണ് മരണമടഞ്ഞ എം കെ ശശിയുടെ പതിനാറാം ചരമദിനം ആചരിച്ചു ബന്ധുക്കളും പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി പി മുരളി കെ ടി ജോസ് സി പി സന്തോഷ് കുമാർ പായം ബാബുരാജ് കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ വികസന സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പതിനേഴാമത് പുസ്തകോത്സവം മെയ് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റ് മൈതാനിയിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പ്രസ് ക്ലബിൽ അറിയിച്ചു മെയ് പത്തൊൻപതിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കറ്റ് എൻ ഷംസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പി അധ്യക്ഷനാകും കഥയുടെ കുലപതി ടി പത്മനാഭൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരിക്കും ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിദ്ധീകരണമായ അക്ഷരം മാസികയുടെ പ്രകാശനം രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എം എൽ എ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് മുകുന്ദൻ മഠത്തലിന് നൽകി നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളായി പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി കെ പി മോഹനൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പീപ്പിൾസ് മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ടി കെ ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശുചിത്വ സമിതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം ശുചിത്വ മാലിന്യ മിഹ സ്വാഹ എന്ന ഓട്ടൻ തുള്ളൽ നെരുവമ്പ്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകവും അരങ്ങേറും മെയ് ഇരുപതിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആദരസമ്മേളനം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി വി സി പ്രൊഫസർ എ സാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുപ്പതിന് എഴുത്തുകാലം ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംവാദം നടക്കും മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച പത്ത് മുപ്പതിന് നിർമാല്യം സിനിമയുടെ അൻപത് വർഷങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംവാദം നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് മാറുന്ന വായനയുടെ അർത്ഥതലങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ കുടുംബശ്രീ മിഷനുമായി സഹകരിച്ച
പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നതും പങ്കാളിത്തം ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ളതുമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ പ്രസാധകർ ഏറ്റവും അധികം പങ്കെടുക്കുന്നതും കണ്ണൂരാണ് എഴുപത് പ്രസാധകരാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പുതിയ പുസ്തകം വാങ്ങാനുള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടി പുസ്തകം വാങ്ങാനുള്ള അവസരം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിലുള്ള ആയിരത്തി അമ്പത് അഫിലിയേറ്റഡ് ലൈബ്രറികളാണ് ആ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതിനോട് നാല് ദിവസം ഇവിടെ എത്തുന്നത് പുസ്തക വിൽപ്പന മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നത് സംവാദ സദസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മേഖലയായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതര മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരുവേ സി പി എച്ച് സി ദേശീയ ഡെങ്കി ദിനം ആചരിച്ചു പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ഇമാനുവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ പി വി കമലാക്ഷി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ജയശ്രീ ശ്രീധരൻ ഷീജ ഷിബു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അഞ്ജു ടി തോമസ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷ് ബാബു കെ ജെ എച്ച് ഐ ജിനീഷ് കെ ജി ജെ പി എച്ച് എൻ നിർമ്മല കുമാരി ഇ ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ആരോഗ്യ വോളന്റിയർമാർ ആശാപ്രവർത്തകർ പി എച്ച് എസ് സി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പി എച്ച് സിയുടെ കീഴിൽ മുയിപ്ര എച്ച് ഡബ്ല്യു സി നെല്ലിക്കുറ്റി എച്ച് ഡബ്ല്യു സി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദിനാചരണം നടത്തി മുയിപ്ര എച്ച് ഡബ്ല്യു സിയിൽ നടന്ന പരിപാടി വാർഡ് മെമ്പർ രാധാമണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജേഷ് ബാബു കെ ജെ എച്ച് ഐ ജിനീഷ് കെ ജി ജെ പി എച്ച് എൻ ബിന്ദു എം എം എൽ എച്ച് പി മാരായ മരിയ ജോൺ അലീന കെ ജോർജ് ആശാപ്രവർത്തകരായ രാഗിണി സുജാത ജ്യോതിലക്ഷ്മി എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെല്ലിക്കുറ്റി എച്ച് ഡബ്ല്യു സിയിൽ നടന്ന പരിപാടി വാർഡ് മെമ്പർ ജയശ്രീ ശ്രീധരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഷീജ ഷിബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജെ എച്ച് ഐ ജിനീഷ് ജെ പി എച്ച് എൻ ബിന്ദു എം ആശാപ്രവർത്തകരായ ത്രേസ്യ അഗസ്റ്റിൻ വിജി ജോസഫ് എം എൽ എച്ച് പി അഞ്ജലി ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരുമിച്ച് നടക്കാം വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ഒന്നായി പൊരുതാം തൊഴിലിനുവേണ്ടി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സേവ് ഇന്ത്യ മാർച്ചിന് മെയ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ ജില്ലയിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പ്രസ് ക്ലബിൽ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ അരുൺ നയിക്കുന്ന വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ മെയ് പതിനേഴിന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് പര്യടനം ആരംഭിക്കും പത്തൊൻപതിന് പഴയങ്ങാടിയിൽ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി സന്തോഷ് കുമാർ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അന്ന് വൈകുന്നേരം കണ്ണൂർ കാൽടെക്സൽ സമാപനം സി പി ഐ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപതിന് രാവിലെ കാടാച്ചറയിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സി പി മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന സമാപനം കൂത്തുപറമ്പിൽ കെ ഇ ഇസ്മയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ജാഥയ്ക്ക് ആദ്യ ദിവസം പഴയങ്ങാടി ചെറുകുന്നുതറ പാപ്പിനിശ്ശേരി പുതിയ തെരു കണ്ണൂർ രണ്ടാം ദിവസം താഴെച്ചൊവ്വ കാടാച്ചിറ പെരളശ്ശേരി മമ്പറം കൂത്തുപറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്വീകരണം നൽകും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ വി പ്രശോ പി അനിൽകുമാർ കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഒരുമിച്ച് നടക്കാം വർഗീയതക്കെതിരെ ഒന്നായി പൊരുത്താം തൊഴിലിന് വേണ്ടി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിന് എ ഐ വൈ എഫ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ യുവജനവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് എ ഐ വൈ എഫ് ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലാകമാനം വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെയ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജാഥ ആരംഭിക്കുന്നത് മെയ് മാസം പതിനേഴാം തീയതിയാണ് കാസർഗോഡ് നമ്മുടെ വടക്കൻ മേഖല ജാഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ജാഥ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ കാസർഗോഡും പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ കണ്ണൂരിലും നടക്കും പഴയങ്ങാടിയിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്വീകരണ കേന്ദ്രം മെയ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി രാവിലെ എട്ടര മണിക്കാണ് പഴയങ്ങാടി സ്വീകരണം അന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മുപ്പതിന് കണ്ണൂർ കാൽടെക്സിൽ സമാപിക്കും കാൽടെക്സിൽ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ എം പി പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പിയാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിറ്റേന്ന് ഇരുപതാം തീ
പ്രസിഡൻ്റാണ് വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് സഖാ വരുൺ വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയും അതുപോലെ തന്നെ തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ പതിനഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി ടി ജിസ്മോനും നയിക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കി ശ്രീകണ്ഠാപുരം പന്നിയാലിൽ വീട്ടമ്മയെ കാട്ടുപന്നി ആക്രമിച്ചു പരിക്കേറ്റ പന്നിയാൽ സ്വദേശിനിയെ തളിപ്പറമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് ആർ ഐ ടി കമ്പനി അയച്ച വക്കീൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി അയച്ചുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പരാതി ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് സാത് അക്കാദമി തുളസി മലബാർ പാരഡൈസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇരിട്ടി കോൺടാക്ട് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ സീറോ സുനിത ഫോർണിച്ചർ സ്ഥാപകര കണ്ണൂർ ഉളിയിൽ ഇരിട്ടി വിലക്കുറവും ഗുണമേന്മയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയൂ ഡ്രീം സെറാമിക് ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വി കെ സി ആർക്കേഡ് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് ഇരിട്ടി വരൂ ആഘോഷിക്കാം ജീവിതത്തിലെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പയ്യഞ്ചേരി മുക്ക് ഇരട്